ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഫേംസിൻ്റെ സഹായം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ലാഭകരമാണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതരം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എനിക്കതിനൊരു ഒറ്റ ലൈനിൽ ഒരു ആൻസർ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ടിൽ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറി പറ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫൈൻ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് തൊട്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻറ്റീരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ തീർത്തും ക്ഷമയുള്ളവർ വെൽക്കം ടു ബാക്ക് ടു ഹോം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയറും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജിഷ്ണു നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൊട്ടേഷൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വലിയ തലവേദന ഉള്ളൊരു കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ജിഷ്ണു അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ഓ നമ്മൾ ഈ വീട് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ എന്തായാലും പോവും അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം ഈ പറയുന്ന റേറ്റ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സോ ആരെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അതിൽ പണി ചെയ്ത് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത് ഓക്കെ ജിഷ്ണു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രകാരം കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സി അത് എന്താ പറയുക വലിയ തലവേദനകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീട് വെക്കുമ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പീസ്ഫുള്ളി നമ്മളത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു യെസ് അതിനുശേഷമാണ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളും പലതരം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഫേംസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കൊട്ടേഷൻസ് എടുത്തു രക്ഷയില്ല ബഡാർ ബഡാർ കൊട്ടേഷൻസ് സോ ആ സമയത്തും നമ്മൾ ജിഷ്ണു വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു യെസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് മേ കോൺഫിഡൻസിൻ മേൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഞാനാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ വായനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു പി സിയിൽ എത്തി എന്നും അതും ഷീൽവുഡ് ഡബ്ല്യു പി സിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല വീഡിയോസിലൂടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു പി സി എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ബിഗ് ഡിസിഷനും നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ജോയ്സ് ആണത്ത് സംസാരിച്ചു ഞാനാണ് ജോയ്സ് ആണത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാൻ പൊതുവേ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യവുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സജഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് അപ്പം ഡബ്ല്യു പി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് അവിടെ അവിടെ ആലുവ അല്ലെങ്കിൽ ആ എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ ഫാക്ടറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത്
നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ച് എഡ്ജ് ബാൻഡിങ് ഒക്കെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിൽ അറൈവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു ശരത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പ്ലൈവുഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ പണി ചെയ്ത് ജിഷ്ണുവിന് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാർപ്പൻ്റർ ആണ് നമുക്ക് ശരത്തിനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ശരത്തിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഫൈൻ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടറിയിലെത്തി ശരത്ത് വന്നു ജിഷ്ണു വന്ന് ഡ്രോയിങ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ശരത്തിന് കൊടുത്തു ശരത്ത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വലിയ വേസ്റ്റ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡിനെ മുറിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഫാക്ടറിക്കാർക്ക് ആക്ച്വലി ഡബ്ല്യു പി സി ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ശരത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ശരത്ത് എൻ്റെ പുറകെ നടന്നതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ഫാക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഈവനിങ് ആണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നെ ജോയ് സാർ ഷീൽവുഡിൽ ജോയ് ജോയ് സാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ പ്ലൈവുഡിലെ ഹീറ്റെക്സിൻ്റെ ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പി സിയിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ എസ് പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഗമ്മ് വെറുതെ യൂസ് ചെയ്താൽ പോരാ അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്രസർ മെഷീൻ വേണം സ്പ്രേ ഗണ്ണ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് സാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ സാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കില്ല സോ അതിനൊരു സാൻഡിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബോർഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും കേട്ടോ എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഓ കേട്ട മാത്രമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി സീ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തെറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതോടു കൂടി വീഡിയോ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രൊസീജിയർ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പോയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് തൊട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം ബൈ ദ ടൈം നമ്മൾ ബോർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ലാമിനേറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ലാമിനേറ്റിലെ വർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പശ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രൊസീജിയറിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം ജോയ് സാറ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ രാവിലെ ഇത് എറണാകുളത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് വോയിസ് നോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ വോയിസ് നോട്ട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അനു ഭയങ്കര വർക്ക് ഭയങ്കര വർക്ക് ലോഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ഞാനാണ് ഇത് ഫുൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറിനെ വിളിക്കുന്നു ശരത്തിൻ്റെ അടുത്തും ജിഷ്ണുവിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ തൊട്ടേ എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു വിറയൽ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർഡനായിട്ട് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ശരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗം വാങ്ങുന്ന കാര്യവും പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരത്ത് ട്രാൻഡ്രത്തുള്ള ആശയ ശരത്തിന് അറിയാവുന്ന കടകളായ കടകൾ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഈ പറയുന്ന എസ് പി ഫൈവ് ഫെവി കോളിൻ്റെ എസ് പി ഫൈവ് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുത്തിക്കണം ആൻഡ് ശരത്തിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതുവരെ ആരും ഈ ഒരു സാധനം ഇന്നേ വരെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ വൺ വീക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കംപ്രസർ മെഷീനും സ്പ്രേ
എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ പതിനാറാം എമ്മിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് ലാമിനേറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി കാരണം ഒരു വശത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഇല്ല അത് ഉറപ്പായിട്ട് ബെൻഡാകും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ എന്താ ബോർഡിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നു ഇല്ല എത്രയോ പ്രോജക്ട്സ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തേ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തലയിൽ കൂടെ കിളി പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയായിപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം കാരണം ബിക്കോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നാളെ ഒരു കാലത്ത് ബെൻറ്റും എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഷ്ണു പറയും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളല്ലേ കേൾക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എന്തോ ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി ജോയ് സാറിനെ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് പറഞ്ഞു ഓ സ്ലൈഡിങ് ഡോറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അയ്യോ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോർഡിൻ്റെ മേലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനി ലൈക്ക് ഹാഫ് ലൈഡ് ഹെഡിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആവും ഇത്രയും സ്ലൈഡിങ് ഡോസൊക്കെ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം മമ്മിൻ്റെ ബോർഡ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാനിത് അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ല ഫൈൻ യെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റിക് ലാബിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനടി അയച്ച് അയച്ചു തരാം അതൊന്ന് കണ്ടോളൂ ശരത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ബോർഡിലാണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് ബെൻഡ് ആകാതെ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞു സാർ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയ് സാർ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വല്ലാണ്ടൊരു ഒരു കിടുങ്ങൽ പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നു ബിക്കോസ് സി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ല ദൈവം കൊണ്ടോ ദൈവം ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് സി എനിക്കറിയില്ല ബേസിക്കലി സ്ലൈഡിങ് ഡോറും ഓപ്പണബിൾ ഷട്ടറും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നോ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടും സ്ലൈഡിങ് ഡോർ എന്ന് എടുത്ത് പറയാ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് പോലും ഞാൻ പിന്നീടാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഞാൻ സാറിനോട് അത് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അത് ഓപ്പണബിൾ ഷട്ടറിനാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒരേ തിക്നെസ്സിലുള്ള ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടുപോയേനെ കാരണം ജിഷ്ണു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങളാണ് കേൾക്കാതെ ചെയ്തതെന്ന് അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ ഇമീഡിയറ്റ്ലി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സാറ് ഈ നെ നിരവധി ഓഡിയോസും സാറിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാർ എനിക്ക് ഓരോന്നും അയച്ചു തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും പിന്നെ ജിഷ്ണുവിന് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു ശരി ശരത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ ശരത്ത് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആകെ എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും ടെൻഷനായിപ്പോയി അപ്പം അനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്യ് ബിക്കോസ് അനുവിന് അതിന് അതിൻ്റെ പുറകെ തിരിയാനുള്ള നേരം പോലും ഇല്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പക്ഷെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും സി ബേസിക്കലി അനു ഡി ഐ വൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അനു ഇങ്ങനെ വാട്ട്രോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സമയത്ത് അത്രയും വർക്കിൽ വർക്ക് ലോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ അപ്പം അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്
എന്തോ പറ്റി ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കാനും എന്താ പ്രശ്നം നമുക്ക് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു നമ്മുടെ ഇടുന്ന ചാനല് വിജീഷ് ഭായിനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിജീഷ് ഭായിനത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡ് വാർഡ്രോബിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ വിജേഷെ ഒന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണേ വല്ല പ്രശ്നമോ ബെൻഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി അത് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിജേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് വിജേഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തരാം എനിക്ക് ആകെ മൊത്തത്തിലൊരു ഞാൻ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് ഞാൻ വിജേഷൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വിജേഷ് പറഞ്ഞു അവരുടെ കാർപ്പൻറ്ററുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് നോക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രാഥമിക പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിജേഷിൻ്റെ വാർഡ്രോബിന് ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല വേറെ നമ്മുടെ വാർഡ്രോബിന് ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒരേ ബോർഡ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന് പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ മാത്രം പ്രശ്നം വരാൻ വരേണ്ട ചാൻസ് ഇല്ല സോ ഡിഫറൻസ് വന്ന ഈ ഒരു ലാമിനേറ്റിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ സോ അത് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു നാട്ടുനടപ്പാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പുറമെ ഉള്ളതിന് വൺ എം എമ്മിൻ്റെ ലാമിനേറ്റ് വാങ്ങി ഒട്ടിക്കും അകത്തുള്ളതിന് ഒരു ലേശം തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പല കൊട്ടേഷൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ വൈകിയാണ് അകത്തും പുറത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സിലുള്ളത് തന്നെ ഇടണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെവികോളിൻ്റെ എസ് പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറക്കാരനായിട്ടുള്ളൊരു പശയല്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് അതായത് ഭയങ്കര പവറുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സാധനം ഒന്ന് കുറച്ച് കനം കൂടിയതും ഒന്ന് കുറച്ച് കനം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ബെൻഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ അല്ലയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഈ പ്ലൈവുഡ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ് പോലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രയോ ടൈംസ് പിന്നെ പവറാണ് ഈ പറയുന്ന ഫെവിക്കോളിൻ്റെ എസ് പി ഫൈക്കുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഡബ്ല്യു പി സിയുടെ ബോർഡ് വളരെ പക്ക അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെയിം തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഈ പറയുന്ന എസ് പി ഫൈവ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജന്മത്തത് വരില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പം അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലാണെങ്കിൽ ശരി അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് ഈ ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഈ അപ്പം സാർ ഇങ്ങനെ ഊന്നി 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 പറയുന്നുണ്ട് സി സെയിം തിക്നെസ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെയിം തിക്നെസ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെയിം തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പണിയും തുടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തതും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടു തന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധനം എടുത്തു പിന്നീട് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടു എം എമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനം അത്ര ഹൈ പവർ സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ ഡോ എല്ലാത്തിനും സംഭവിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്ന വലിയ ഡോറിൻ്റെ ദൈ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഗതി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിങ്ങനെ ഇളകി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീസെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ബെൻറ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താകും എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ചിലപ്പം നമുക്ക് ബോർഡ് ബാലൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡ് വീണ്ടും വയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതിന് ഇതിപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇതാരും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനവും നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഈ പോയിൻറ്റ് ടു എം എമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് അത് വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയേക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിരാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ സംഭവിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് പല വീഡിയോസിലും എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് സെയിം തിക്നസ് സെയിം തിക്നസ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നേ നമ്മൾ അകത്തും പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് പോലും ഒരേ ബ്രാൻഡിന് തന്നെ പിന്നെ സെയിം തിക്നസ്സിൽ പല റേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ലാമിനേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനതൊക്കെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ പുറത്തെടുത്തേക്കുന്ന അതേ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മൾ അകത്തിടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പശ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്ത് ബോർഡ് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇതിന്മേൽ പണി ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പറഞ്ഞിട്ടും ജിഷ്ണു ശരത്തും അത് വെൽക്കം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ടും ഇത് സംഭവിച്ചു പോയി അപ്പം അത് എനിക്കറിയില്ല അത് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഫൈൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡ് നമ്മൾ പറമ്പിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്നൊരു അർത്ഥമില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചും അത് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പൻറ്റേഴ്സും അതോ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും കാരണം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനു ഫുള്ളിങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൃത്യം കൃത്യം മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കി 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 അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീട് പണിയുടെ ഒരു അവസാനം സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇനി ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ കുഞ്ഞു 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 അബദ്ധം അബദ്ധം എന്ന് പറയാം അബദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് അഡീഷണൽ അറ്റൻഷൻ ഇട്ടത് അത് മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ വീട് പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചില വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് പോലുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് അറിവില്ലായ്മയും ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യത്തിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഭാഗ്യം ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൈ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നിനക്ക് അത് ഡബ്ല്യു പി സി ആയിക്കോട്ടെ പ്ലൈവുഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ സോറി ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഫേമിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊരു അർത്ഥമൊന്നും അതിനില്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിച്ച് വന്നൊരു ബോർഡിൻ്
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു എവറി തിങ് ഹാപ്പൻ ഫോർ എ ഗുഡ് റീസൺ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറെ വലിയ സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ ലെറ്റ് സി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ പറയാം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻറ്റീരിയർ കളിച്ച കളിയല്ല നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു നല്ല എപ്പിസോഡുമായി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുമുട്ടും വരെ സ്നേഹത്തോടെ ബാക്ക് ടു ഹോം ബ